Всем привет! В этом видео давайте рассмотрим подземелье под названием «Конец греха», которое находится в фонтейне. Сюда можно добраться вот с помощью вот этого телепорта на статую Гиндера Архонта. Если лодка не ходит, ребят, пешочком, пешочком здесь вот идете, спрыгиваете сюда, и ничего сложного, подземелье не скрыто, а оно находится на поверхности, давайте его разблокируем. Не узнаем, для чего это нужно и как его пройти. Естественно, буду проходить на последнем вроде сложности. Есть особенности. А, первое, что бросается в глаза, ребята, это артефакты, которые мы можем получить. Это на, на охотник сумеречного двора. Увеличивает урон обычные заряженные атаки на 15%. Довольно интересная тема. И увеличивает шанс крит попадания на 12%, когда текущая хп увеличивается или снижается. Интересная тема, кстати. Возможно, на хутау подошла бы это. этот артефакт. Второй вариант это золотая трупа, увеличивает урон элементного навыка и увеличивает урон элементного навыка на 25%. Кроме того, когда персонаж не на поле боя, урон увеличивается дополнительно на 25%, понимаете, да? Причем вы переключаетесь и действует еще 2 секунды. Ну, в принципе, неплохо, да? Какие-то артефакты, это сеты, возможно, для определенных персонажей подойдут. Я вот как первое, что пришло на ум, это, конечно же, Хутау. Что она здесь предлагает? Смотрите. Особенности данного подземелья, это когда текущая хп персонажа увеличивается или уменьшается, крит урон всех членов отряда увеличивается. Таким образом, включение в отряд персонажа с навыком. Лечение поможет эффективнее противостоять противнику. Нам уже подсказывают, да, в принципе, из какого... Из, какая команда должна у нас, в принципе, быть для этого. Этого. Элементы, вода, огонь, крил и анема Ну, давайте посмотрим Фишка, конечно, здесь будет еще состоять в э, персонаже из Фонтейна Это Линет либо Линия Ну, или другой какой-нибудь персонаж, не имеет значения Линет, по крайней мере, есть у всех, бесплатный персонаж э, Ну, в принципе, мы прошлое подземелье проходили именно таким составом Здесь условия мало чем отличаются Поэтому давайте просто посмотрим, кто же у нас будет в качестве противника. Ух ты. Хутау идеально подойдет для того, чтобы получать баф, когда ее хп будет меняться. Лини попытается сбивать, ну или оглушать, не знаю кого пока, я первый раз реально прохожу здесь. Цици на подхвате, поехали. Ух ты. По идее это работает так, Она, они оглушаются, да? Что-то пошло не так, ладно, а если Ешка? Заряженная так и должна это делать Это пневмо... О, смотрите, есть! оглушение это есть, видите, да? Но на самом деле оно такое незначительное Или вообще его не существует, на самом деле Это все мистика Но они отвлекаются на зайца Но он у меня не прокачанный, поэтому смысла в нем нет Не имеет значения, каким... Есть у вас, кстати, действительно персонаж из фонтейна в пачке или нет Потому что даже любой командой здесь можно будет пройти Да, я проходил бы, конечно, совершенно иной Ну, давайте посмотрим, как это работает С бафами С бафами от изменения хпшки Слушайте, неплохо А нам 5 минут дают на то, чтобы уничтожить пятерых Ух ты да, специфическая тема, на самом деле, я до сих пор не привык к этим фишкам из фонтейна. Поехали. Не, ну урон, в принципе, по-моему, увеличивается, хотя я не сравнивал, что было бы, если бы я просто проходил бы это основной своей командой. Так. Ну, давайте еще, у меня три минуты есть, я хочу еще раз убедиться, что... Ну, да, вот, смотрите! Это оно и есть, да? Да я вот фиг поймешь, если честно. Ну хотя, по-моему, что-то на ней уже какой-то дебаф работает. Видите, синяя какая-то штука. Жесть. О, оглушили, оглушили! Говорил, что будет работать. Но это так незначительно. Ладно, давайте просто добьем. Посмотрим, что же у нас будет во второй пачке. Я бы проходил бы, на самом деле, стандартными персонажами. Не заморачиваясь. Ох ты! Ничего себе. Так, ребят, молодцы. Ну, довольно сложно. Довольно сложно. Я бы поставил бы Джунли. Конечно же, Джунли, возможно, здесь а, не особо зашел бы за счет своего щита. Потому что баф мы не получали бы. Но зато, по крайней мере, для меня это было бы безопасно. Ну, а те, кто хочет действительно использовать все плюсы и минусы данного подземелья, ребят, вы можете... Экспериментировать, экспериментировать Не, ну это так долго, долго, очень долго 
А, давайте первый добьем, да? Есть, есть. Ну что, урон от куда вот увеличивается за счет... Ну, я тебя понял, давайте тогда так. Попробуем... А, видите, оглушение есть. Или нет? Что? Да. Что тут сказать? На. Вот она, вот она, сила Кутау. Ладно, на самом деле, давайте я пройду это обычной нормальной пачкой. Ну, но чисто так, для себя получается. Потому что мне интересно, как это было бы, если бы не было бы соответствующего бафа, который мы получаем в этом подземелье. Видите, мы получили... А, бровь охотника. Кстати, неплохо получается. Мы 5 звезд сразу забрали, это прекрасно. Так, продолжить испытание. Давайте покинем испытание. Я еще раз это пройду, но без линии. И со щитами, без бафов. Какая будет разница? Мне просто безумно интересно. Так, моя стандартная пачка, она, соответственно, будет такой. Мы поставим странника. Обожаю это дело, ребят. Поставим джунгли для того, чтобы никто нам не мешал наслаждаться убийством всех этих... И электричество, конечно же. Ну, как вам? Хорошая пачка. Давайте посмотрим, насколько она будет эффективней предыдущей. Начинаем с джунли, конечно же. Напоминаю, что... А, нет, 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 конечно, я ошибся, извините. А вот сейчас вот... Вот так, поехали. Так. Первое, что вижу, в принципе, разницы вообще никакой. Я, наверное, даже быстрее закончу. Да, смотрите, мы ему снесли огромное количество... Я даже не знаю, как на это реагировать. А теперь, если под бафом Елани пошло. Да, элитка падает, ребят, падает. Хотя что-то на самом деле, какой-то баф или что-то типа того накладывается. Хотя фиг знает. Сложно следить за этим. Ух ты! Эти ребят молодцы. Ну давайте сначала эту даму уничтожим. По-моему, она самая противная среди всех. Ну, Но... я не заметил разницы. Я не заметил разницы с первым вариантом э и со вторым, на самом деле. Мне кажется, покомфортнее мне уничтожать. Сколько было времени? Ну, ладно, здесь время, на самом деле, не имеет значения, потому что я там... В первом, на первой попытке я пытался просто проанализировать вообще, с чем мы имеем дело, так что... Ох ты! Это действительно классно, смотрите, смотрится вообще... Так, увеличивает урон обычно заряжен так, я думаю, сет надо собрать, мне уже очень нравится это. Да, да. На этом все, ребят. Мне лично понравилось, надеюсь, будет полезно видео для вас. Мы познакомились со вторым подземельем в Фонтейне, у нас впереди еще и третье. Мне тоже хочется зайти и посмотреть. Не забываем подписываться, писать комментарии, ставить лайк, нажимать на колокольчик. Смотрите видео до конца и подписывайтесь на все каналы, ссылки которых вы найдете в описании к этому видео. Пока-пока.